Квартиру жительницы поселка Лингасова Софьи Лебедевой затопила. Вода протекла через потолок. Взволнованная хозяйка обратилась в управляющую компанию, но никакого ответа не получила. Наша съемочная группа отправилась на место событий, чтобы понять, в чем причина бездействия коммунальщиков. Подробности у Ивана Швецова. Хозяева давно решили делать ремонт, но теперь все мысли не о том, какие обои купить, а как сохранить то, что от квартиры осталось. Бетон отцерел настолько, что его легко отделить от кирпичей. На кухню стала бояться заходить даже кошка. Днем и ночью с потолка падают куски штукатурки. Написали заявление с просьбой прийти обследовать, составить акт, что такое, выяснить причину. Вот. Но ждали, конечно, до конца сентября, результатов никаких. Стали звонить э, ведущему инженеру. Когда мы оказались на чердаке, выяснилось, что крыша дома целая. Течет только одно место прямо над квартирой Лебедевых. Дыра хорошо видна. Коммунальщики вынесли вердикт. Всей крыше нужен капитальный ремонт. И ушли. А вода продолжает течь. Это уже очень скоро. Дом попал в федеральную программу. 5% софинансирования жильцов только. Подрядчик будет выбран в понедельник, и подрядчик в течение недели должен будет приступить к ремонту. Впрочем, хозяева квартиры решили купить пару флакончиков монтажной пены и заделать дыру в крыше своими силами. Тогда ждать обещанного капитального ремонта кровли, а в том, что он нужен, нет никаких сомнений, будет спокойнее. Иван Швецов, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.